¿Cómo están? Bienvenidos. Nos vamos en vivo a Casa de Gobierno. Allí el ministro de Economía, a quien vemos, Axel Crisilov, junto al jefe de gabinete, mantiene un encuentro con sindicalistas y empresarios. Escuchamos al jefe de la cartera económica. Para lograr lo que hoy denominamos nosotros una década ganada en términos, no década ganada en abstracto, sino que en este sentido, década ganada en inversión, en producción, en empleo y sobre todo en inclusión social y bienestar del pueblo argentino. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas, el doctor Axel Kicillof. Y acto seguido hace uso de la palabra el señor Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, contador Jorge Capitanich. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Nos acompaña gran parte del Gabinete Nacional, conjuntamente con trabajadores y empresarios, con el objetivo de dar entidad a una serie de medidas que tienen la expresa instrucción de la Presidenta de la Nación para poder ejecutarlas en el marco del diálogo inicial que se, del diálogo social que se inició en el año en el año en el mes de agosto del próximo pasado. Precisamente el 20 de noviembre, en oportunidad de registrarse los cambios de gabinete correspondientes y la ratificación del resto del equipo de gobierno, la Presidenta nos ha marcado una serie de metas. Primero, intensificar el diálogo político a través de el cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional por parte del Jefe de Gabinete de Ministros en el Congreso de la Nación, que se ejecutará a partir del 1 de marzo del año 2014 en el marco del cumplimiento de lo que prescribe la Constitución, precisamente en ambas cámaras. En segundo lugar, la comunicación directa del diálogo con la comunidad a partir de lo que significa la interacción con los medios de comunicación. En tercer lugar, lo que significa el diálogo con cada una de las provincias argentinas a partir de una agenda bilateral para la ejecución de las políticas territoriales y este diálogo social con empresarios y trabajadores a los efectos de instrumentar una serie de decisiones que son absolutamente imprescindibles para la ejecución de las políticas públicas. En este sentido, eh, la Presidenta de la Nación eh, ha ratificado este rumbo estratégico desde el punto de vista de la consolidación de metas de exportación, de incentivos a la producción de bienes y servicios y por supuesto a la generación de empleos. Y en el conjunto de eh, medidas eh, tiene que ver con la recopilación del diálogo que ella misma ha mantenido con cada uno de ustedes en el marco de este diálogo social y en la última reunión que nosotros hemos tenido aquí mismo. Por eso en general podemos sintetizar seis acciones claves. Eh, tres de ellas que tienen que ver con financiamiento, eh, la segunda cuestión que tiene que ver con infraestructura y la tercera cuestión que tiene que ver con devoluciones y reintegros. Desde el punto de vista de financiamiento, se divide claramente los mecanismos de, provistos por parte del Banco Central de la República Argentina con el objeto de generar los incentivos para la producción de bienes y servicios a través de más inversiones. Por eso el Banco Central de la República Argentina, a partir del primer día hábil del próximo año 2014, instrumentará una batería de iniciativas que tienen que ver con eh, los incentivos para la aplicación del crédito a pequeñas y medianas empresas con el objeto de incrementar la oferta de bienes y servicios. Y otra vez, a través del fondo de, específico que anunció el Ministro Kisilov se establecerán mecanismos también para incrementar la oferta de bienes y servicios a través de otras modalidades de financiamiento. Pero adicionalmente con la estructura de financiamiento, lo que nosotros eh, consideramos eh, como necesario e imprescindible es que exista reinversión de utilidades y que exista asignación de recursos por parte de las empresas para incrementar la oferta de bienes y servicios y que a su vez el Estado va a hacer un gran esfuerzo desde el punto de vista de la regulación económica a los efectos de impedir el ejercicio monopólico o oligopólico en la fijación de la estructura de precios a los efectos de evitar que la oposición dominante precisamente genere la apropiación del excedente en la cadena de valor. Por eso discutimos de una nueva base conceptual que tiene que ver con acuerdo de precios, eh, cadena de valor, incentivos a la inversión para la producción de bienes y servicios, porque entendemos que esa es la forma más eficaz para lograr más trabajo para los argentinos 
más producción de bienes y servicios a los efectos de que empresarios y trabajadores podamos tener junto al Estado un mecanismo cooperativo de resolución de la agenda que tenemos hacia el futuro. Tenemos con los resultados de este encuentro, por supuesto a partir de, de las 13, en algo más de una hora, cuando comencemos nuestra edición del mediodía de Visión 7. Los esperamos.